हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी एकेडमी कैसे हो गाइज आई होप आप सबके जेई एडवांस की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी सो so गाइज ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन से हॉट टॉपिक्स हैं यानी ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे तो यू you नो know, क्वेश्चंस आने ही आने हैं यानी किन रिएक्शन से जैसे कि आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं यानी सिंगल चैप्टर से एग्जैक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होते हैं कम होते हैं ठीक है ना तो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करने वाला हूँ वेरियस कंसेप्ट वो वेरियस कंसेप्ट जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और वो आपको टिप्स पे होने चाहिए ओके गाइज तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको नोट आप जरूर करें दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर देखिए सबसे पहली बात पहली चीज आती है जीओसी एंड आइसोमेरिज्म अगर हम जीओसी दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एसिड एंड बेस का कंसेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करना बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करना हमेशा से जे एडवांस में काफी हॉट टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए उसके अलावा एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है जैसे कि सोडियम मेटल क्या करेगा एनएच में कौन डिजोल्व होगा एनएच सीओ थ्री के साथ कौन सीओ टू गैस इवॉल्व करेगा कौन नहीं कर पाएगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर जीओसी उसके अलावा जीओसी में एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट जो है कि भाई कौन से अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे दैट इज एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक दिस इज ऑलवेज हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस जिसमें एरोमेटिक प्रोडक्ट बने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं उसके अलावा इस रेजोनेंस का कंसेप्ट यानी रेजोनेंस में खासकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं प्लस एम माइनस एम यानी रेजोनेंस के बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए ठीक है ना तो जीओसी से मेनली इनसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी हाइपर कॉन्जुकेशन के बेसिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन है तो वो स्टेबलाइज कैसे हुआ तो बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं जीओसी से बिल्कुल ऊट क्वेश्चन नहीं आते अच्छे क्वेश्चन आते हैं इनडेप्थ क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके गाइज जहां तक आइसोमेरिज्म की बात है आइसोमेरिज्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि रिएक्शंस में आइसोमेरिज्म का जो एप्लीकेशन होता है रिएक्शंस में जो आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन होता है उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अगर आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आएंगे तो मॉलिकुलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि सी फोर एच सिक्स आपको दे दिया सी फाइव एच टेन आपको दे दिया इस तरह का आपको कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला दे दिया और उसके बेसिस पे कितने उसमें आइसोमर्स बन सकते हैं स्ट्रक्चरल स्टीरियो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कितने ऑप्टिकली एक्टिव है कितने इनएक्टिव है कितने कायरल आइसोमर है कितने अकायरल है दीज बेसिक्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर इन बेसिक्स पे ही क्वेश्चन आते हैं क्लियर है उसके अलावा इनाइशोमेरिक रिलेशन है डायस्टोनोमेरिक रिलेशन है कौन सा रिलेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट ओके गाइज अब हम बात करते हैं नेम्ड रिएक्शन नेम्ड रिएक्शंस हमेशा से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है नेम्ड रिएक्शन में जैसे कि रेमर्टीमेन रिएक्शन है और इससे एसोसिएटेड जो भी रिएक्शंस है ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना रेमर्टीमेन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रेमर्टीमेन रिएक्शन के साथ कोलबेज रिएक्शन भी आती है कोलबेज रिएक्शन आने के बाद कौन सी रिएक्शन आती है एस्पिरिन का प्रिपरेशन आता है यानी ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल दैट इज क्यूमीन पर मैथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ये आपको अच्छे से आना चाहिए नेम रिएक्शन में खास बात क्या होती है कि इनके मैकेनिज्म भी आपको आने चाहिए जे एडवांस में ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है ओके गाइज उसके अलावा अगर हम बात करें तो एच बी डी एच बी डी क्या है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे नहीं है एच बी डी यहाँ पे है हॉफमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तो हॉफमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपको अच्छे से आना चाहिए लेकिन ऐसी बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो सिलेबस में नहीं भी हैं तो उनको आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट माइकल एडिशन नोवेंजल रिफोमैट्स की बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो नहीं है ठीक है तो जे एडवांस का सिलेबस कम है लेकिन जितना है वो बहुत अच्छे से पूछा जाता है उसके बाद गाइस जैसे एल्डोल केनिजारो पर तो ऑलवेज हॉट टॉपिक है ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा आती है गाइस ठीक है अब हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है और हाइड्रोकार्बन में जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है जैसे कि सिन एडिशन कैसे होता है एंटी एडिशन कैसे होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज डैम इंपॉर्टेंट और इसके अंदर जैसे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन में क्या होता है ओएमडीएम के अंदर क्या होता है कुछ रोव्स रिएक्शन के
टीएचएफ आपने लिया तो बी थ्री होगा तो क्या होगा H2O2 की बजाय D2O2 लेंगे यानी आइसोटॉपिक चेंज करने से जो फंडे आते हैं जो चेंजेस आते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं ठीक है तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आ तो सकते तो हैं लेकिन नॉर्मली नहीं आते हैं ओके गाइस तो उन रिएक्शंस के बारे में बस आपको अगर इतना पता है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं दैट वुड बी मोर देन इनफ ठीक है ना हाइड्रोकार्बन में जैसे कि बेयर्स रिएजेंट ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस में दोनों रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव तो हर रिएक्शन का फंक्शन आपको आना चाहिए ओजोनोलाइसिस का भी मैकेनिज्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म अगर इंपॉर्टेंट है तो दो तरह के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है एक तो है नेम रिएक्शन के बारे में और उसके अलावा जो जनरल मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि एस हो गया एस हो गया ई हो गया ई हो गया एन अगर आता है तो एडवांस में ही आता है वो बाकी एग्जाम्स में तो वैसे भी नहीं आता है तो एन जी में काफी हॉट टॉपिक रहता है काफी आने के चांसेस रहते हैं उसके अलावा जनरल मैकेनिज्म जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन होता है हमारा हमारा एस एन ए आर होता है बेंजाइन बेंजाइन मैकेनिज्म जे एडवांस के सिलेबस में नहीं है सो so ये जनरल मैकेनिज्म आपको आने चाहिए बहुत अच्छी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन में फिनॉल्स जो होते हैं या एनिलीस जो होते हैं उनका जो प्रोटेक्शन होता है उनका जो नाइट्रेशन होता है ये वाला पार्ट ऑलवेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो ना क्योंकि खासकर एनिलीन जो है वो एनोमेलस बिहेवियर रखता है अब जहां तक इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात है बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं पर फंडामेंटली अगर रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो यहां पे आपको एल पता होना चाहिए जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसके अलावा आपको एन पता होना चाहिए और उसके अलावा आपको डाइबल uh, पता होना चाहिए तीन आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पीसीसी पता होना चाहिए कॉपर हीट पता होना चाहिए पीडीसी भी पता हो तो चलेगा उसके अलावा आपको सी आर ओ थ्री के साथ सी एस टू सी एल टू पता होना चाहिए आपको जॉन्स रिएजेंट पता होना चाहिए एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पता होना चाहिए और उसके अलावा केमनोफोर के जो वेरिएशन होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए उसके अलावा भी देर आर न्यूमरस रिएजेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन जो जो रिएजेंट्स आपने लिस्ट बना ली होगी विद इन द सिलेबस जो है उनको आप जरूर रिवाइज कर लें कि उनमें किस किस का क्या क्या फंक्शन होता है एक और इंपॉर्टेंट बात है ये जो रिएजेंट होता है ना एसिटिक एनहाइड्राइड ये असाइलेशन के लिए यूज होता है ये बहुत वेरिएशन होते हैं इसके यू नो ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी यूज होता है नॉर्मल असाइलेशन में भी यूज होता है तो ये रिएजेंट आप अच्छे से कर लेना ये कहीं ना कहीं एडवांस के क्वेश्चन में फंस ही जाता है कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है घुस जाता है ठीक है उसके अलावा जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बनता है डाइजोटाइजेशन और उससे रिलेटेड रिएक्शन आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एस थ्री पी ओ टू कैसे एन टू को गायब कर देता है सी टू एच फाइव ओ एच बी एन टू को निकाल देता है सैंडमेस रिएक्शन गेटरमेन्स रिएक्शन उसके अलावा डाई फॉर्मेशन ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो कलर्स आते हैं एंड गाइज पी ओ सी पी ओ सी दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें वेरियस टेस्ट होते हैं जैसे कि लोकास टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट टॉलन टेस्ट फेलिंग टेस्ट जो जो मेन मेन टेस्ट हैं जो मैंशन है सिलेबस में ध्यान रखना वही आपको करने हैं टर्मिनल एल्काइंस के जो टेस्ट हैं वो आपको करने हैं उसके अलावा इलेवंथ क्लास का जो चैप्टर रहता है उसके अंदर जो लसाइन टेस्ट आता है दैट लसाइन टेस्ट मस्ट बी यू नो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए जिसमें डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजेंस डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो आप अच्छे से कर लेना ओके गाइस, सो ओवरऑल पॉइंट यही है आप समझ गए होंगे कि जीओसी में किन चीजों पे फोकस करना है आइसोमेरिज्म में क्या क्या पार्ट है जिसपे आप रिवीजन करना चाहिए नेम्ड रिएक्शन के आपको यू you नो know, मैं सिर्फ इन्हीं नेम्ड रिएक्शन का नहीं बोल रहा ये तो मैंने अंदाजा आपको दिया है तो ये आपको इनके मैकेनिज्म भी आने चाहिए उसके अलावा बाकी सब चीजें मैंने आपको बता दी है सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कब रिटेंशन होगा कब इन्वर्जन होगा कब रेसमाइजेशन होगा कब सिटेफ बनेगा कब हॉफमैन बनेगा ओके okay गाइस उसके अलावा अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स में ट्रेंड चेंज होता रहता है बायोमोलिक्यूल्स में दो ही चीजें हमारे सिलेबस में है एक तो होता है क्या एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा अमीनो एसिड्स जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसमें ट्रेंड्स की शिफ्टिंग कभी कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है कभी अमीनो एसिड से आता है तो आपके बेसिक्स अगेन दे मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर ठीक है ना वो अच्छे से होने चाहिए और एटीपी के वीडियोज कैन हेल्प यू यू नो इन सेलिंग थ्रू दिस फेज एंड आप ऐसे ही बस बढ़िया से तैयारी करते रहे सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू थम्स अप इससे काफी मोटिवेशन मिलता है गाइज हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है आप तो मोटिवेटेड हो ही एंड यू विल डू वेरी वेल इन जे एडवांस आई नो दैट ओके डी स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल